بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حنتعرف على موضوع البيت وايز اوبريتور بس حنتعرف على موضوع الاند في البيت وايز، احنا عرفنا كيف انه الرقم الصحيح لما نخزنه في متغير كيف يتم تمثيله في الذاكرة. الان لاحظ الثلاثة حتتخزن كذا في الذاكرة. وعرفنا ليش واحد واحد لانه ترتيب البتات يبدا بمدبل واحد رقم الخانة ذي واحد الخانة اللي بعدها رقمها اثنين الخانة اللي بعدها رقمها اربعة لانها دبل اللي قبلها طب الاربعة دبلها كم ثمانية معناته حيكون هنا ثمانية الثمانية دبلها كم ستة عشر وزي كذا وانت ماشي الثلاثة كم حتكون واحد زائد اثنين معناته الخانة رقم واحد والخانة رقم اثنين هي اللي يكون فيها واحد نجي لهنا اذا في متغير ثاني رقم اربعة نجي نشوف الخانة واحد دبلها كم الخانة اثنين دبل الاثنين كم؟ أربعة، معناته خلاص بس واحد يكفي هنا لأنه واحد ب... الواحد اللي هنا هو أربعة. في الخانة أربعة معناته يمثل القيمة أربعة. عندنا الأوبريتور، لاحظ خلينا نروح نشوف الموقع بيت وايز أوبريتور، إحنا نبغى الآن ده الآن. نبغى نفهم الآن، إيش يعني آند؟ الآن حط لك متغير حط لك آند بي. بس هذه يسموها بيت وايز أوبريتورز. بيت وايز أوبريتورز. يعني لو أنا كتبت زي كذا ايكو فال 1 اند فال 2 ايش اللي حيصير؟ ايش اللي حينطبع؟ هو يسوي مقارنة على مستوى البت، كيف على مستوى البت؟ يعني كل بت يقارنه مع البت اللي قباله. كل بت يقارنه مع البت اللي قباله. هذا المقارنة، لكن ايش وظيفة الاند؟ الاند قاعدتها تقول لك إذا كانوا البتين المتقابلين واحد وواحد النتيجة حتكون واحد. يعني هنا الآن لازم يكونوا الاثنين واحد لما نقابله بعض غير كذا حيكون الناتج صفر الآن لاحظ البت هذا صفر والبت هذا صفر معناته الناتج صفر لأنه قاعدة الآن تقول لازم الاثنين يكونوا واحد عشان الناتج يكون واحد معناته هذا صفر وهذا صفر وهذا صفر وأنت ماشي وهذه أصفار وهذه أصفار وهذه أصفار نيجي هنا صفر وواحد برضو صفر لأنه ما جاء ولا اثنين واحد الآن تقول لك لازم الاثنين وهنا برضو صفر وهنا برضو صفر معناته هذا الرقم الأصفار هو رقم صفر هو رقم صفر لأنه إذا كانت مصفر القناة يعطي رقم صفر خلينا نشوف في المستعرض نسوي فريش شوف الآن أعطانا الرقم صفر هذا معنى الآن شكله طلع الناتج صفر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين